Hello， 我系 Max， 今日我哋行一条轻松嘅林荫路线。康文署行山乐介绍嘅夫人池马上下堂啊，轻松简单，晒唔到太阳，仲有风景睇添。康文署馆小册子咧有好多路线介绍嘅，咁呢条咧就属于睇风景嘅海阔天空路线。我哋今日咧会睇到二战英军嘅机枪堡啦。英式石桥同埋水坝，纯水落山，沿路都有树荫，好舒服嘅。好 ，Let's go。咁我哋喺金钟站搭十五号巴士去到湾仔峡度落车，落车之后左转一直向前行，见到一个公园仔咧。我哋喺公园仔嘅左边嗰度一直行，呢度附近咧好多分叉路，好多路口，都有啲难认啊。我哋嘅目标咧就系我哋行呢条金马仑山道咧，要转转右入去香港仔水塘道嘅。行山好多时都系咁，最难就系揾个起点。沿住大马路一路落斜，又有风，又有树荫，又冇太阳，真系轻松得过分。咁我哋嚟到呢度，见到个牌好明显就系靠左边行呢条金夫人径啦。咁呢条径咧，通常都叫金夫人驰马径嘅。咁金夫人系边个咧？金夫人咧就系以前嘅港督金文泰嘅夫人啦。唔知系咪佢两公婆成日都骑马啦？咁港岛咧仲有一条金督驰马径嘅，呢条路真系好好行，一路都好多树荫。我哋落完樓梯之後咧，留意路嘅左手邊，我哋見到第一個機槍堡啦。咁留意到咧，呢、這個機槍堡嘅槍眼咧係向住南邊嘅。咁結果咧，日軍咧喺港島東北邊登陸嘅，咁所以呢個機槍堡都冇乜用啦。咁咧，同埋咧個原裝嘅鋼門咧，好似已經跌咗落嚟啦。我發覺咧，政府真係從來都唔保有呢啲歷史遺跡嘅。好，我哋繼續行金夫人馳馬徑。咁喺度見到個路口咧，我哋繼續向前行啦。一路向前行咧，有時會見到咧附近咧有啲好細嘅瀑布啊、溪流啊咁樣嘅。咁我哋行緊呢條路咧，其實咧亦都係港島徑嘅第四段嚟嘅。兩邊都好多樹蔭啦，就好舒服嘅。不過缺點咧就係冇乜風景，所以就略嫌有啲悶。都冇計啦，要開陽有風景睇，同埋有樹蔭。只能二擲其一啦，不過唔緊要，我哋呢條路線後面咧都有個好靚嘅水塘景嘅。我哋行行下咧，前面咧就有一條好靚嘅英式嘅石砌石橋，呢度都可以玩下水、燒下水喎。好，我哋繼續。咁行行下咧，會見到個指示牌啦。個指示牌後面好似有條路。嗰條路咧通去墓地啊，所以千祈唔好行。我哋繼續跟翻大路就得啦。咁行行下咧，路嘅左手邊有間營房啊。咁門窗都封曬噶啦，所以都係係咁樣裝一裝就走啦。行冇幾遠咧，又見到第二度石橋啦。本書介紹話咧，呢條花崗岩起嘅石橋咧係防禦工事嘅一部分。我哋继续向前行一段仔咧，又见到一个机枪堡啦。个机枪堡望落都保存得相当完整，个枪眼望落黑掹掹，我都唔敢攞个箭筒照入去望下咧。好，我哋继续向前行啦。咁前面咧就会经过一个引水道啦。咁好快就会嚟到个岔路口啦。咁我哋跟住指示牌嘅方向去呢个香港仔水塘。咁呢段路都係好多樹蔭啦，冇乜特別，冇乜嘢睇，所以飛得好快。咁行行下嚟到呢個叉路口呢，我哋繼續向前行。行到嚟燒烤場呢度呢，已經好接近呢個香港仔上水塘啦。原來呢，呢、這個香港仔下水塘呢，本身呢係一個大城紙廠私人起嘅水塘嚟嘅。一八九零年嗰时已经有噶啦，跟住后屘咧就政府就收购咗佢，跟住就加建咗个上水塘咧，就一九三二年完工。好，我哋睇完呢个牌之后咧，掟个靓弯落去咧，就见到呢个接近九十年历史嘅法定古迹——香港仔上水塘水坝。由主坝呢度望落去下面咧，有条石桥喎。呢間白色嘅正方形屋仔原來係水製房嚟嘅，都係法定古蹟嚟噶。
。過咗呢個主霸之後咧，我哋條路線同官方嘅行山落路線咧有少少唔同嘅。上面紅色嗰條線咧就係官方嘅，佢哋咧會兜去松學亭，然後行引水道。下面藍色就係我嗰條路線，會跟住呢個水塘嚟行。所以咧，我哋一過咗呢個上水塘水壩咧，就 U turn， 然後行呢條路落去。樓梯一直落去咧，好快就去到一個位咧，可以影到呢個主霸。呢條咧就我哋頭先喺坝上面望落嚟嗰條石橋，佢都係法定古迹嚟嘅。咁我哋頭先嗰個位呢，行落少少呢，就去到呢度呢，闸住咗，行唔到出去，又係要擒嗰啲围栏先可以出到影相打卡囉。嗱，咁做完你想做嘅事之後呢，我哋繼續向前行啦。呢條路好簡單直接㗎，一直去就去到下水塘㗎啦。咁咧中間呢，見到呢棵樹呢，都幾得意喎個樣。咁呢條路咧就喺水塘邊邊嘅，咁但係咧就俾啲樹遮住曬，所以都冇乜風景行噶，可以行快啲 skip 咗佢。咁啊呢度開始接近嗰個下水塘嘅水壩啦，咁啊可以望一望呢個水塘嘅。咁喺度咧已經隱約見到個下水塘嘅主壩啦，好似都幾靚喎。咁我哋再向前行少少咧，就见到呢个主霸啦。呢度咧就系我哋今日最后一个景点啦。呢、這个水塘一八九零年嗰时咧系一个私人水塘嚟噶，咁咧后屘咧就被政府用四十六万港纸收购咗。咁同样都系水仔房啦，呢、這个下水塘嘅水仔房只系三级历史建筑嚟嘅啫，真系同房不同命啊！呢条下水塘嘅水坝咧，都长过上水坝好多喎。我感觉咧，风景都靓过上面好多。但系记得咧，唔好走咁远，因为我哋一阵要翻翻转头噶。我哋系应该翻翻去头先嗰个位咧，一直落去渔光村度完结今日嘅。嗱，望一望地图啦，蓝色咧就我哋应该行嗰条路嚟嘅，红色咧就我知道行嗰条福路啦。如果乖乖地行翻转头咧，落去渔光村应该好快嘅啫。咁我啊衰啦，见到地图有路，咁梗系跟住行啦。睇落都好顺眼啦，条路系咪？仲睇到亚皮洲大桥添。咁苏花咧，条路都好市正嘅，一路去啦。咁直到去到呢个位咧，咁我哋就要跟住呢条去水道行啦。咁嚟到呢个位咧，原来地图指引嘅路系呢条喎。咁啊，唯有顶硬上啦。因为地图上面显示咧，呢条灰色嘅路咧，都只不过系二百八十米长啫。咁我一心谂住条路，就算唔系好清晰，应该都冇事嘅，二几百米长啫，好快过。咁结果咧就有啲中伏啦。因为条路线真系好唔清晰，唯有靠住手机 GPS 同埋周围揾前人啲丝带先走得出去。咁啊几经辛苦先行咗嗰段好唔清晰嘅路咧，嚟到呢个位。咁我哋咧就要过呢条溪，跟住就去对面嗰度咧就有楼梯可以行落去噶啦。咁都好好彩啦，而家唔系好大水，所以过呢条溪咧冇难度嘅。呢件事咧就教训咗我，地图上面见到有路咧，未必真系路嘅，可以唔系路嘅。就算只系唔够三百米嘅灰色路，都可能会令你迷路，令到你好麻烦。其实头先嗰段又唔算系迷路嘅，不过真系好麻烦，因为咧佢唔好唔清晰咧，要。不停咁 check 住咧，自己有冇行错方向，前面有冇附近嘅标识啊？要碌大只眼周围揾丝带，有时候要行翻转头去 check 清楚。咁 anyway 啦，我哋嚟到呢度咧就完结今日嘅行程啦。呢度系香港仔工业学校，可以搭好多巴士走嘅。咁我今日嘅介绍就到呢度啦，记得 subscribe 我 channel 啦。希望你哋会中意我今日介绍嘅呢条又轻松又有历史意义嘅行山路线。如果你中意呢条片嘅，记得俾个 like 我同埋 share 俾 friend 啊！下次再見啦，拜拜。